Ce quatrième jour de croisade, le leader prend la parole tout juste après la traditionnelle lecture de la lettre du jeûne qui se fait chaque soir. Il communique au sein les bonnes nouvelles de la main de Dieu à l'œuvre dans les nations, notamment la pénétration de nouvelles nations pour la conquête par l'évangile de Christ, tel que la Martinique. Au terme d'un bref exposé sur l'atmosphère générale de crise qui règne dans le monde, il souligne que nous devons rechercher le bien de la nation où nous nous trouvons, car notre bien-être en dépend. Il y a donc de grands desseins de Dieu en jeu au nombre desquels les missionnaires qui doivent être pris en charge. Pour ce faire, l'économie du pays doit être stable. Il invite les saints à prier que les frères nous envoient des sujets de prière pour leur nation qui seront élevés au Seigneur depuis la base pendant cette croisade. C'est le début d'une session de prière où les saints, à la demande du leader, prient que pendant cette période de croisade, le Seigneur suscite au moins un million de personnes qui jeûneront au moins un jour et que le Seigneur suscite et nous donne au moins mille croisades de prière d'au moins 300 heures chacune. Revenons sur le message de la veille, le frère Théodore rappelle qu'il y a deux manières possibles de devenir une nation spirituelle. Seul des Ahu, qui est le chemin charnel, le chemin du dehors, du monde, des choses matérielles, et le chemin de Jacob, qui est le chemin de l'intérieur, le chemin du cœur. Avec Jacob, Dieu n'a pas sauté d'étape. Il a corrigé son caractère et discipliné sa vie, fait-il remarquer. Dans le livre de Matthieu, le Seigneur illustre ce phénomène par les boucs et les brebis. Les boucs sont indépendants, mais les brebis se laissent diriger. De même, dans la parabole des maisons construites sur le sable et le roc, le sable représente la connaissance sans obéissance, contrairement au roc qui représente l'obéissance. Il en est de même pour la parabole des deux fils envoyés par leur père. Ce phénomène s'illustre à neuf reprises dans le livre de Matthieu, depuis le début de la vie chrétienne entre la porte étroite et la porte large, jusqu'à la parabole des vierges à la porte du royaume de Dieu, souligne l'orateur. L'huile dans cette dernière parabole représente l'effort de chacun. C'est ce qu'on a pour avoir payé un prix. C'est l'huile qui maintient le premier amour pour le Seigneur. Il y a donc deux types de chemins, de serviteurs, de fondations, de fils, de vierges, de nations. Nous avons décidé de nous séparer de la route des Ahus, rappelle le leader. Si tu suis la route de Jacob, tu ne prendras pas de raccourci, poursuit-il. Dieu va s'assurer que tu récoltes ce que tu sèmes. Dieu s'était assuré que Jacob soit saint et donc séparé. La sainteté implique la séparation. Esaü ne veut pas de séparation d'avec la famille. Cependant, c'est Dieu qui produit la séparation pour avoir des personnes avec qui bâtir. Jacob avait été séparé de Laban, d'Esaü, des, des idoles, des fils de Hamor pour rentrer à Bethel, à sa consécration à Dieu. Dieu lui dit « Rentre dans la vie de l'alliance que tu as faite avec moi et je te bénirai et ferai de toi une grande nation. » L'orateur annonce à l'auditoire ce sur quoi il mettra l'emphase le lendemain, à savoir considérer comment bâtir une nation spirituelle et prier à cet effet. Cette croisade vise à bâtir ce que Dieu a commencé avec nous pendant la convention, conclut-il. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette quatrième journée de croisade et son impact. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.